ஹாய் காய் சம்ம எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜுங்கோ ஃபுருட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஜப்பானீஸ் ஹைஸ்கூலில் படிக்கிற பதினேழு வயதே ஆன ஒரு டுவெல்த்து படிக்கிற ஒரு பெண் அவங்களுக்கு நடந்த கொடூரமான ஒரு செயலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அவங்க இப்போ உயிரோடு இல்லை அவங்கள கொடூரமான முறையில் ரேப் பண்ணி மர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இது நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவங்க அந்த ஜுங்காவோட கூட படித்த நாலு டீனேஜ் பாய்ஸ் அவங்களுக்கும் ஜுங்காக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதனால் இப்படி பண்ணாங்க இப்படி கொடூரமான சித்திரவதைகள் எதனால் பண்ணாங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் எனக்கு பர்சனலாகவே இந்த வீடியோ பண் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோக்கான இன்ஃபர்மேஷன் படிக்கும்போது இந்த டாப்பிக்கை பற்றி படிக்கும்போது ரொம்பவே மனசு அஃபெக்ட் ஆச்சு அவ்வளோ கொடூரமான செயல்கள் தான் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு கிரேசி வைபஸ் ஜுங்கோவை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சைலண்டான கேர் அவங்க பெருசாக யார் வம்பு தும்புக்கும் போக மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு சைலண்டாக இருக்கிற ஸ்கூல்லையும் சரி வீட்லேயும் சரி எப்போவுமே சைலண்டாக இருக்கிற ஒரு கேர் அவங்க ஜப்பானீஸ் ஒரு ஹை ஸ்கூலில் டுவெல்த்து படிச்சுட்ருக்காங்க அவங்க ஸ்கூல்லையும் சரி டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆகட்டும் அவங்கள எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் பார்ப்பவருக்கு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரொப்போசல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படி ப்ரொப்போசல்ஸ் வரும்போது அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லி அப்படி சைலண்டாக போயிடுவாங்க வேறு எதுவும் பேச மாட்டாங்க இதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்கூலில் ஹிரோஷி மியான்னு ஒரு பையன் இருந்திருக்கான் அவன் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ரவுடி மாதிரி ரவுடி மாதிரினா யார் சொல்கிறதையும் கேட்க மாட்டான் அப்படி நடக்கிற ஒரு பையன் அவன் அங்கே இருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு வெளியில் ஜப்பான் ஜப்பான்லேயே ஒரு எக்யூஷான ஒரு கேங்ஸ்டர்ஸ் டீம் இருக்குது அந்த டீமோடையும் கொஞ்சம் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு அதனால் அவன் ஸ்கூலில் ஒரு ரவுடி மாதிரி அவனும் ஒரு நாள் ஜுங்கா கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கு ஜுங்கா முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கா சொல்லிட்டு சைலண்டாக போயிருக்காங்க இது அவனுக்கு ரொம்பவே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இதனால் அவன் என்ன பண்ணான்னா ஜுங்காவை பழி வாங்கணும்னு நினச்சான் அப்படி அவன் பழி வாங்கணும்னு நினச்சது எப்படின்னா ஜுங்கா டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது முடிச்சுட்டு தான் நைட்டு சைக்கிளில் தான் வீட்டுக்கு போவாங்க அப்படி ஒரு நாள் ஜுங்கா ஸ்கூல் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்ட் டைம் ஜாமுக்கு போயிருக்காங்க அந்த ஜாபையும் முடித்ததுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு எட்டு எட்டரை மாதிரி வீட்டுக்கு சைக்கிளில் போய்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ அந்த மூணு பசங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த சைக்கிளை இடித்து கீழே தள்ளி விட்டுருக்காங்க அதனால் அவங்க சைக்கிள் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு சைக்கிள் அப்புறம் திருப்பி எடுக்க முடியாது இருந்தால மேலே ஜுங்கா நடு ரோட்டில் நின்றுட்டுருந்தாங்க அப்போ தான் இதை சாக்கா பயன்படுத்தி மியானோ என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஒரு கார் காரில் வந்தார் வந்து அவங்கள நான் வீட்டில் கொண்டு ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இதுக்கும் ஜுங்கா கூட படிக்கிற பையன் தானே அப்படின்னு நினச்சி தான் காரில் ஏறினாங்க ஆனால் ஜுங்காவுக்கு உண்மையிலே தெரியாது இப்படி ஒரு குடும்பமான செயல் அவங்களுக்கு நடக்கும்னு அவங்க காரு நேர ரோட்டு மாறி வேறொரு வாம் ஹவுஸுக்கு போச்சு அந்த ஹவுஸில் எக்யூஷா அந்த கேங்கில் இருந்த கொஞ்சம் பேரும் அந்த ஹவுஸில் இருந்திருக்காங்க அவங்க மிரட்டி ஜுங்காவை மியானோ ரேப் பண்ணிட்டாரு கொடூரமான முறையில் சித்திரவதை செஞ்சு ரேவ் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேங் ரேப் ஜுங்காவை பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த வீட்டில் இருந்து மா மாற்றி அந்த கேங் இருக்கிற அந்த பிளேஸுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஜுங்காவை அங்கே வச்சு அந்த கேங்கில் குறைஞ்சது ஒரு நாற்பது நாற்பது பேராவது இருக்கும் நாற்பது பேருமே மாறி மாறி கேங் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க நாலு டீனேஜ் பசங்களும் அந்த எக்யூஷாங்கிற கேங்கில் உள்ள நாற்பது பேரும் அந்த பொண்ணை மாறி மாறி கேங் ரேப் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணு ஒரு தடவை போலீஸுக்கு கால் பண்ணிச்சு அந்த கேங் இல்லாத சமயம் ஒரு மொபைல் ஃபோன் அங்கே இருந்திருக்கு அதை எடுத்து போலீஸ்கிட்ட கால் பண்ணி சொல்லலான்னு கால் பண்ணியிருக்கு அதை கண்டுபிடிச்ச அவங்க அந்த போலீஸ்கிட்ட இல்லை ராங் நம்பர்னு சொல்லி சமாளித்து அந்த பொண்ணு கால் பண்ணதுக்காக ஒரு பெரிய பாட்டில் அவங்க உடல் உறுப்பில் இன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனாலேயே பிளட் ப்ளீடி நிற்காமல் வந்துட்டு இருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு பண்ண டார்ச்சர் என்னதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ணெல்லாம் உண்மையிலே 
கலங்கிடும் அதாவது அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுற தம்பல்ஸ் அதை அவங்க வயர்லையே எரிஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மெழுகு வருத்தி வெடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற பல்பு பட்டாசு அதை எல்லாமே அவங்களோட உடல் உறுப்பில் இன்செட் பண்ணி ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் நம்ம மெழுக அவங்க கண் இமேல ஊற்றி கண்ணே குருடாக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சாப்பாடு எதுவுமே கொடுக்காம நாற்பத்தி நாலு நாளும் பட்னி போட்டு உடம்புல விட்டு துணி இல்லாமல் கெட்டி போட்டு அப்படியே கேங் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சாப்பாடு எதுவுமே கொடுக்காம உயிரோடு இருக்கிற கரப்பாம்பூச்சி காக்ரோச் அதை சாப்பிட சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட யூரினையே அவங்கள்ட்ட குடிக்க சொல்லி ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ டார்ச்சர்லையுமே ரேப் டெய்லி காலமே மத்தியானம் நைட்டு அப்படின்னு அந்த கேங்கோட எல்லாருமே மாறி 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 அந்த நாலு பசங்களும் சேர்த்து கேங் ரேப்பும் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ கொடுமைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அடுத்த நாளே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க போலீஸ்கிட்ட கேஸ் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த கேங்கில் உள்ளவங்க அந்த ஜுங்கோவை மிரட்டி பேரண்ட்ஸுக்கு கால் பண்ண வச்சுருக்காங்க ஜுங்கோ பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கால் பண்ணி நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட சேஃபாக இருக்கேன் நீங்கள் என்ன தேடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கேஸும் அவ்வளோவா போகலை போலீஸும் இன்வெஸ்டிகேஷனை நிறுத்திட்டாங்க நீ இப்படி சொல்லலைன்னா உன்னுடைய பிரதர்ஸையும் உன்னுடைய பேரண்ட்ஸையும் கொண்டு வேணும் அந்த கேங்கு மிரட்டிருக்காங்க அதனால் ஜுங்கோ பயந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ டார்ச்சர் இவ்வளோ சித்திரவதைகளை அனுபவித்த பிறகும் ஜுங்கோ கடைசி அவங்களால் ஒன்றுமே அந்த அவங்க பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு எதுவுமே இல்லை உயிர் மட்டும்தான் இருக்கு அதனால் அவங்க அந்த கேங்கிட்ட என்னை கொண்டுடுங்க என்னால் தாங்க முடியலை அப்படின்னு ரொம்பவே மனசு உருகி கேட்டிருக்காங்க என்னதான் தெரியல மனசாட்சி இல்லாமல் கேங்கு போல இருக்கு அப்போவும் அந்த சாவுற நிலைமையில் இருக்கிற அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு கேம் விளாடுவோம் அந்த கேமில் நீ ஜெயிச்சா ஒன்று நாங்கள் விட்டுடுறோம் அப்படின்னு ஒரு கேம் விளாட வச்சுருக்காங்க அந்த கேமில் அவங்க தோற்று போயிட்டாங்க மறுபடியும் அந்த பொண்ணை நாற்பது நாலு நாளும் இப்படியே சித்திரவதை பண்ணி மொத்தம் அந்த பொண்ணுக்கு உடம்புல உடல் உறுப்பில் உண்மை இல்லை அதாவது அவங்க பிரிஸ்ட் நெப்பிளில் ஊசி ஊசியை வச்சு குத்தி இறக்கியிருக்காங்க பியூர் பாட்டில்ஸு பட்டாசு பெரிய பாட்டிலு பெரிய கம்பி அது எல்லாமே இந்த அவங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் இன்செட் பண்ணி உள்ளே இறக்கியிருக்காங்க ரொம்பவே கொடுமை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் நான் அந்த போலீஸுக்கு கால் பண்ணதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜுங்கோவோட ரெண்டு காலையுமே தீ வச்சுருக்காங்க மண்ணனை ஊற்றி தீ வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு காலுமே அழுகுன நிலைமையில் தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் அவங்க உயிர் போகலை இவ்வளோ டார்ச்சர் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க பாடி அந்த பாடியில் எல்லாமே அவங்க ஜுங்கோட அழகு எல்லாம் செதஞ்சு முகம் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வீங்கி அவங்க உடம்பில் எதுவும் எந்த ஒரு உறுப்புமே செயல்படாமல் இப்படியே ஒரு மாதிரி ப்ளீடிங் ப்ளீடிங் நிற்காமல் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு கா மேலேருந்து ஒரு அழுகுன ஸ்மெல் ஸ்மெல்லும் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த கேங்கு இந்த பொண்ணு மேலே இருந்த செக்ஷுவல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த நாற்பத்தி நாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் அவங்க பாடியில் ஒரு அழுகுன ஸ்மெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது அவங்க பாடியில் எதுவுமே இல்லை உயிர் மட்டும்தான் இருந்தது அதுவும் இந்த பாடி இனிமே அதுவும் இல்லாமல் அந்த பாடிக்கு மேலே இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த கேங்கு அந்த இன் அந்த கேங்குக்கும் அந்த நாலு டீனேஜ் பாய்ஸுக்கும் அந்த பாடி மேலே இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு போனதுனால இனி இந்த பாடி நம்மக்கிட்ட இருந்தால் ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சதுனால அந்த பாடியை என்ன பண்ணாங்கன்னா பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த எரித்த அந்த உடம்ப ஒரு பேகுக்குள்ளே போட்டு இருநூற்றி எட்டு லிட்டர் ட்ரம் அந்த ட்ரம் மொத்தமும் காங்கிரீட் ரொம்ப ஈரமான காங்கிரீட் அந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ளே வச்சு டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ளே அந்த பாடி உறைஞ்சு இருந்தது ஆனால் இந்த கேங் இந்த டீனேஜ் பாய்ஸ் அப்போ மாட்டலை 
எப்போ மாட்டினாங்கன்னா இதே மாதிரியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுலேயும் அவங்க ஒரு பத்தொம்பது வயசு பெண்ணை கேங்ரைப் பண்ணாங்க அந்த டைம் போலீஸ்கிட்ட மாட்டினாங்க அப்படி போலீஸ் விசாரிக்கும்போது அவங்க பெரியத்தனமாக உளறி ஜுங்கோ பேரை வெளியே சொல்லி அப்புறம் ஜுங்கோ இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஜுங்கோட பாடியை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டில் எல்லாமே தெரிய வந்தது அப்புறம் கோர்ட்டு கேஸு கோர்ட்டில் அவங்களுக்கு டீனேஜாக இருந்ததுனால அவங்க ஐடென்டிஸ் எதுவுமே வெளியே விடலை ஆனால் மீடியாக்காரங்க அப்படி பண்ணாங்க மீடியாக்காரங்க எல்லாத்தையுமே வெளியே விட்டாங்க அவங்க ஐடென்டிஸ் எல்லாமே வெளியே விட்டாங்க நாட் பாய்ஸோட கோர்ட் அவங்க ஜட்ஜி கொடுத்த தண்டனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோர்ட்டில் அந்த கேஸை பற்றி வாசிக்கும் போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாமே மயங்கி விழுந்தாங்க ஜுங்கோக்கு நடந்த கொடுமையை பற்றி சொல்லும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜுங்கோட அம்மா இதை கேட்டுக்கிட்டு டோட்டலி மென்டலி ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆகிட்டாங்க ஆமாம் இதை பற்றி கேட்கும்போது யாராக இருந்தாலும் உண்மையிலே அன்ஸ்டேபிள் தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அஃபெக்ட் ஆச்சு இது ஜப்பானில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயும் நடந்துச்சு டெல்லி ரைப் கேஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சட்டங்கள் கடுமையான தான் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் எல்லாமே குறையும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்